Yare, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca, toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a ver, tenemos tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. No, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a, a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Y Dios dijo, hágase la luz y se hizo zurda conducta. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez, como todos los jueves y los viernes, su cita habitual con la estridencia audiovisual. Empezamos movidos, bastantes movidos, porque ha cobrado un notable protagonismo el compañero... Roger Waters o Waters Rogelio Agua también. o Rogelio Agua eh, un personaje eh, bueno de, de, de una banda reconocidísima ¿cómo se llamaba la banda señor? Pink Floyd, Pink Pink Floyd. Floyd. Pink Floyd. y que bueno que ha recibido una serie de críticas lacerantes y viscerales por parte de unos muchachos que hacen pop que se llaman La Vida Bohem que es? supuestamente iban a hacerlo cambiar de parecer si le mandaban una carta el compañero Roger Waters o Rogelio Agua eh, se ha expresado, se ha manifestado no solamente con el caso Venezuela, se manifestó en Brasil con el caso Bolsonaro, uh -huh. para que no pasara el fascismo se ha, se ha manifestado en Colombia también con el tema de la paz y yo creo, y de verdad desde acá, desde este humilde, este humilde programa, deberíamos invitar eh, porque bueno, tenemos dos planteamientos, en el caso en particular tú sabes que mañana se va a generar la laraca con respecto al tema de la ayuda humanitaria Ayuda humanitaria cuando nosotros sabemos que un sector considerable de la oposición lo que necesita es una ayuda psiquiátrica, urgente, permanente, uh -huh. ¿verdad? Eh, están planteando un show para el día de mañana. Y bueno, nosotros tenemos dos opciones. Vamos a invitar desde acá uh -huh. a Roger Waters o Rogelio Agua, uh -huh. ¿verdad? Para que hagamos un concierto en la frontera, hermano. Sí, señor. ¿Tú te imaginas a ese pana en la frontera? Con Omar Enrique. Ah, con El Omar Enrique. Enrique, que no lo dejan entrar a Colombia. ¡Ha probado! Y animando, y animando a Roberto Mesuti. Y animando a Roberto Mesuti para que se prenda esa, señores. Uno le vale 50, los dos le valen 100 para que todos colaboren. Porque la gente anda como bueno, como, como en un rifirrafe, en la búsqueda de una supuesta legitimidad que no tiene un personaje. Nuestro primer presidente imaginario, con un delirio de grandeza imaginario, pero que no ha podido calar, que se desinfla permanentemente. Que no cuaja. Que en la medida en que no sabe hilvanar el discurso para generar la emoción necesaria en la psiquis de la población, pues obviamente esa misma población opositora que le está confiriendo todas esas esperanzas a él, pues se siente más desesperanzada, empiezan las acciones terroristas en algún sector o las acciones desesperadas como el día de ayer. A mí me dijeron y me están haciendo el llamado de atención porque, Mango, tú sabes lo que tienen planteado, la ayuda humanitaria, tirarla para que Pasarle la gente... Pasarle avión. No, tirarla en los camiones, tienen dos camiones, tres camiones. Uh -huh. Ayuda humanitaria para 20 mil personas, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? 20 mil personas no es ni un municipio. Nosotros cada mes, cuando se puede, o cada 15 días, son 6 millones de personas a las cuales les llega el CLAP un sistema de distribución. Y si no tuvieran el bloqueo, y si no bloquearan el oro en Inglaterra, y si no bloquearan en Bélgica las medicinas, y si no estuviese esa persecución financiera, imagínense cómo estuviéramos ahorita. Aquí hay una guerra multiforme, multidimensional, que tiene como objetivo que Venezuela declina en sus intenciones de libertad, de esperanza, de la necesidad imperiosa de reivindicarnos como república. República, república, la cosa pública, la que se construye, no la que te, te, te le dirigen desde el Twitter, no la que te plantea un margen de acción desde, desde el Twitter de Mike Pompeo o desde el Twitter del señor Abrams o desde el Twitter del señor del Comando Sur que ya andan diciendo que aquí está Hezbollah, que ya andan diciendo todo, han gastado todos los cartuchos del fake news y no han podido con Venezuela. Por eso la etiqueta del día de hoy es no podrán con Venezuela, no podrán con Venezuela. También quiero denunciar desde acá 
que hay un ataque sistemático desde diversas plataformas digitales o aplicaciones de redes sociales en contra del pueblo chavista. A Mango le cerraron una cuenta. La cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram. Uh -huh. A nosotros, bueno, teníamos una cuenta hace cuatro años, 300 mil seguidores, no las borraron, no las quitaron. La cuenta mía tenía 300 mil seguidores, no las quitaron. Hay una muchacha, porque ¿qué ha pasado, Mango? Hay un efecto que yo le denomino el efecto ocho torena. Aranza. ¿Por qué digo el efecto ocho, ocho torena? El efecto ocho torena, Agustín, ocho torena, un, uh -huh. un compañero vasco, vasco, que simplemente dijo, aquí hay crisis humanitaria, y se fue por las Mercedes, y se fue por varios sectores con un teléfono, y desmontó un montón de cosas. Uh -huh. Bueno, el fin de semana en la marcha me encontré a un argentino en Venezuela, argentino está Venezuela. haciendo lo mismo. Excelente trabajo. Argentino en Venezuela se pone, se va a pasar a Agustín, se va para los centros comerciales y dice, aquí no hay guerra, hermano. Aranza tirado, le están denunciando las publicaciones de Twitter. Y ahora vamos con otra cosa. Muchachos, ¿cómo están? Yo sé que nos están viendo desde Te mando saludos a Aranza, la vio en, en Plaza Bolívar. Yo sé que nos están viendo desde Estados Unidos. Hay una plataforma... De diversos tuiteros de derecha, pero que andan como por ahí babiándose con un sector que supuestamente se dice revolucionario, chavista, son la gente que publica en las direcciones de los hijos del, pres del, del presidente Nicolás Maduro, uh -huh. o del compañero Diosdado, o del compañero Tarek, etcétera, etcétera. Ellos se llaman el Team HDP. Pingüino, yo soy Justin, Justin. No te voy a nombrar porque estás pidiendo asilo en Estados Unidos y quieres que te nombre para que, para, para que te den el asilo. No te lo voy a permitir. Justin, te mostré el rostro, ¿verdad? Se acabó el chantaje, ¿verdad? Porque estas páginas, aparte de que tienen un, un planeamiento quirúrgico y sistemático en contra de todas las cuentas, la cuenta del, del hijo del presidente Nicolás Maduro se la quitaron también. Y así con todo lo que vuela chavismo en las redes sociales para invisibilizarnos de diversas formas. Te mostré el rostro, ¿verdad? Te mostré la placa del carro tuyo, ¿verdad? Sabemos en dónde vives, ¿verdad? Sabemos que te gusta pegarle a las mujeres, ¿verdad, Justin? Estás tratando de hackearme por todos lados. El teléfono, el Twitter, de meterse con la familia de uno. Hermano, no me vas a doblegar. Te mostré el rostro. Para que sea serio y te organice. Pero nosotros no podemos permitir, porque ellos lo que son es una banda de extorsionadores que viven en Miami. Y de enchufados, tengo que decirlo. Hay más de un enchufado que se vale de los servicios. Esos muchachos tienen una página que se llama Diccionario Enchufado. Sí. Y entonces para sacarte de la página te dicen, págame 50 mil dólares y te saco el nombre de, tu de la página para que no te rayemos en Miami. Muy parecido a lo que hacía Patricia Poleo. Yo soy Justin, volviste nuevamente a la palestra, ¿verdad? Él fue el que se le metió a la casa mango, que se robó unas cosas. Hermano, te estamos esperando, ¿viste? Cuando quiera y donde quiera. Es más, escucha la nota de voz que te mandé a tu teléfono. Si no, no vamos a calar huevo nada. Y a los que están mandando mensajitos por ahí. ¡Ay, no le des tan duro! Ve. Se han metido con todo el mundo. Han puesto las direcciones de, de chamos que están en otros países para que les vayan y les hagan, los agredan. Ve, si nosotros nos vamos a rajar, no nos vamos a rajar. Por más que intenten bloquear, hackeame todo, todos los días me llega un mensaje, están metiéndose en tu contraseña, por favor manda el código para hackear, así como tiene la muchacha Aranza tirado, que le están denunciando todas las publicaciones porque es una muchacha española que está poniendo de que aquí no hay guerra, hermano. De que sí, obviamente, tenemos un, una problemática económica que la vamos a resolver los venezolanos. Con los venezolanos. No que desde Estados Unidos te digan quién es el presidente de la República. Ya, ya empezó el efecto, el efecto Waldo. Ya empezó. Porque ya le están diciendo al señor, al señor presidente, presidente de, de España, que es presidente del Parlamento, elegido por el, parta, por la, por el Parlamento, ya le están diciendo que, que si no le montan una, una presidencia paralela, ya está pasando en Haití. Uh -huh. Entonces, ¿qué están implosionando? Están implosionando el Estado como concepción teleológica, axiológica, como usted la quiera ver. Ellos esperaban y si que nosotros una... permitimos que pase eso, uh -huh. y entonces, ay, ¿qué quieren? Un CNE como el que a usted les guste. Uh -huh. Bueno, que le quitamos a Tibisá y ponemos a Elsa Solórzano. Eso es lo que quieren. 
Y después le van a decir, no, pero eh, Nicolás, si te vas a lanzar presidente, pero con la mano amarrada. Uh -huh. Te quitas el bigote. Sin, sin bigote. Sin bigote, porque no puedes ir a las elecciones con bigote. Y adelgaza. Adelga ¿Qué pasa, hermano? <risa> ah, no podrán con Venezuela. Vamos con la, con, la, con, la, con la noticia rapidito. Rapidito, este programa está candela. Maduro presentó carta abierta al pueblo de Estados Unidos contra la injerencia de su gobierno. Ahí está el compañero Nicolás Maduro. No se ha rajado, no se va a rajar. Va a vencer. Vamos a vencer. Vamos con la siguiente noticia, señor. Rapidito. Aquí dice, contacto con la realidad, según el presidente opositor, el presidente entre comillas, porque no es opositor, la supuesta ayuda humanitaria alcanza para atender solo a 20 mil personas, una limosna con fines políticos que no llega ni al 1% de lo que ya hacen los clubs. No es fake news, miren aquí, ¿viste? 20 mil personas. Entonces, ¿para qué se caen a paz, hermano? De que tienen todo, de que ya viene un avión de Puerto Rico. Puerto Rico necesita más ayuda. O es que se les olvida que Donald Trump les lanzaba los papeles higiénicos en la cara con, de forma humillante. ¿O es que se les olvida la crisis económica que tiene Puerto Rico? Como para que vengan a decir, Puerto Rico va a mandar un avión. ¿Un avión de qué, compadre? Caballos de Troya es lo que están mandando ustedes. Vamos con el siguiente. siguiente. Capturado coronel Osvaldo García Palomo. Está cantando más que un palomo. Cucurucucú Palomo reveló plan de golpe de Estado de Venezuela. ¿Quién uh -huh. sale ahí? Rodríguez Torre, Cliver Alcalá. El chavismo originario que se reúne con Guaidó. B, Barreto, lo único que vamos a hacer contigo es mandarte para que cerremos la frontera contigo, allá. Te ponemos acostado. Es para lo que vas a servir. Porque bastante vergonzante, compadre. Gente que estuvo con Chávez, jalándole bola a Guaidó. ¿Ah? Jalándole bola a Guaidó. Héctor Navarro. María Elisa, se la pasan en el Hotel Presi en todo. ¿Ah? Conspirando. ¡Ay, esta dictadura! Este presidente, porque lo dice Trump. O sea, ustedes son unas marionetas animatrónicas de Donald Trump. Lo que diga Donald Trump es palabra sagrada. Pues no, nos da la gana. Vamos a seguir adelante. Y se está desinflando. Ya están diciendo, vean los parecidos que tiene Juan Guaidó con Barack Obama. ¡Compadre! Ese muchacho es un huevo sin sal, compadre. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Reinterpreta la Constitución otra vez y proclamará a Guaidó cada 30 días. Ay, búsqueme el video de Rec Radio, Marquitos y Palencia, que tienen como tres videos buenos sobre eso. El tipo sale el 23 de febrero. Ah, no, él va a hacer una cosa como los estados de excepción, que se, re, se, se reprograman cada 90 días. No, él se va a reprogramar cada 30 días. Cada 30 días lo inyectan, pum, vuelve, vuelve a ser presidente, el efecto Waldo. Vuelves a ser presidente en 30 días. Él es, el John, él es el John Snow de la política. Es la actualización reviven. de la APP. Lo reviven. Pra, cada 30 días. Para que no haya muerte asistida de la política. Tenemos otra noticia, no tenemos más noticias. Última hora, ni Caricón, ni Bolivia, ni México firmaron el documento del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, donde propusieron proceso electoral, coordinación, misión humanitaria y una misión técnica que visite. No, hermano. Mogherini, no te lo vamos a aceptar, Mogherini. No nos da la gana. Bueno, entonces que los chalecos amarillos en Francia convoquen en ocho días elecciones. Ya, se acabó la huevonada. Se acabó la huevonada. Están acabando con las reglas mínimas de los pactos internacionales. Vamos con la siguiente noticia, señor director. La tenemos, ya no tenemos más noticias. Ricardo, ¿cómo está, hermano? Y, mira, antes, ponme musiquita de cumpleaños porque tenemos que celebrar por todo lo alto. Por todo lo alto. Ya Francis Colina, 45 años. ¡Un aplauso! ¡Aplauso! No parece 45 años. Un aplauso. ¿Dónde, dónde se encuentra la negra en este momento? 45 ruedas, compadre. No parece. Parece una carajita. Parece una carajita. 45 años estamos viendo la negra. Aprobado. Aprobado, negra. 45 ruedas, compadre. Y está ubicada en cualquier sitio de la ciudad capital en este momento. Está bueno. Me dijo... Me... Yo dije, yo, yo llegué de viaje hoy, yo decía, yo no voy para el programa, lo primero, negra, feliz cumpleaños, mira, no voy para el programa, enseguida me lanzó, fue sí, yo, yo me esa recta por el medio. Yo sí. me desperté con ese mensaje, veo tú hoy que yo no voy, ¿por qué? Le cumpliendo años, ¿Qué? ¿Qué son sí? 45, son 45 negra. y ya uno rumbea a los 45 sí, y dura como 7 siete días, siete días cansado. <risa>
<risa> es una cosa muy arrecha. Pues son con... cosas que le ocurren a ustedes. Mano, a mí no, Ricardo. Pues. Yo, a mí todavía no. Ya, pero ya estoy llegando. Ya estoy llegando a esa, a esa etapa de cansa... cansancio perenne. Buenas noches tengan todas y todos. Bienvenidos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez. Feliz cumpleaños, negra. Pásala lindo con toda la gente. Emborráchate de amor, emborráchate de amor. Sí, emborráchate de amor, como dice eh, la canción de, de Héctor. La voy a. Haz lo que tú quieras, pero emborrachate de amor. De amor. Bueno, no, y la gente que nos ve acá en Zurda Conducta traemos muchísimas sorpresas. Precisamente uno de los planes para que el gobierno, para que el régimen impida el ingreso a esa ayuda humanitaria es, lo decía Pedro, acostar a Juan Barreto allí en la frontera. Ahorita vamos a mostrar cómo va a ser eso. Requirió una logística enorme, enorme, pero es impresionante de verdad ver cómo, cómo hay compañeros que se sumían como radicales, porque yo me acuerdo cuando estaba el tema de Ávila TV y él estaba organizado con la gente de redes y no sé qué, y él era, ojo, no estoy hablando de redes, hablo de Juan Barreto, tenía ahí el movimiento Rey, radical no existe, y la cosa. Viste. Fíjate, Rey ya no existe. Fíjate, y, y, y después de allí pasó a la fotografía con, con Lilian Tintori, a esa declaración de ser amigo de Leopoldo y ahora a besarle los pies Y a, las reuniones con a este Rodríguez señor, Torres en la casa del terrible, cementerio. Terrible, terrible, terrible. Las reuniones con Rodríguez Torres en la casa del cementerio. Terrible, terrible, de verdad, pero bueno, eso es importante porque a medida que ocurren estos procesos de traiciones y de cosas, la gente se da cuenta. El pueblo ahorita está diciendo, Mango Pedro. Que terminen de saltar todos los que tengan que saltar. Y levantamos la revolución y levantamos el chavismo. Bueno, la gente que es leal a este proceso. Y bueno, lo ven ustedes en la Fuerza Armada, lo ven ustedes a nivel de pueblo, lo ven ustedes en todas las instancias. El chavismo sigue en pie y por eso la etiqueta de hoy es numeral. No podrán con Venezuela. Saludo además aquí a Raquel. Y a todo aquel. Y a todo aquel que se encuentra aquí dando las señas y tirando. Mira, hace más señas que un coche de tercera. Saludo Raquel. Mango, ¿cómo estás? <risa> no, yo bien. Yo por aquí viendo todos los... Los toros de la manga, como dicen por ahí. Viendo todo lo que está sucediendo. Y por supuesto, bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Estoy como que un pelito engripado la noche de hoy. Me dio un poquitico de asma en la tarde. Y está sabrosita esa música, te la vacila esa. Hay mucho volumen ahí, ¿vale? Eso, como para agarrar ánimo aquí hoy. Mira. Eso, eso. Ahí va, ahí va. No quiero guerra, queremos paz. Vacílate esta, vale un pelo. Primero, en el día de hoy estuve por la Plaza Bolívar. Dale un pelitico, papito, allá arriba, nene, que es lo que está pasando. Y bien sabroso lo que vi la gente firmando por la paz, firmando por la vida, firmando contra la guerra. Queremos diálogo, queremos discusión, si hay que rectificar, si hay que revisar, se revisará. No con esto quiero decir, vamos a doblarnos ante las posiciones imperialistas de algunos criollos que están vinculados a unos transnacionales. Soy de los que dice, de los que cree que es necesario un diálogo con respeto. Uh -huh. Un diálogo reconociéndonos todos. Bájale a la prepotencia. Uh -huh. Bájale a la prepotencia. Ustedes no son más arrechos que nadie. Aquí nadie es más arrecho que nadie. Ustedes pueden tener 500 mil fusiles y no crean que con 500 mil fusiles van a resolver el problema. Ustedes creen que con una invasión o un golpe de Estado van a resolver el problema. Ustedes saben lo que vendría después de un golpe de Estado o una invasión. Por ahí me decía un señor hoy en la Plaza Bolívar, uno de estos provocadores. Bueno, esta vaina tiene que acabarse de una manera. De ustedes hay que salir de una manera. Ya sea con fusiles, ya sea por las elecciones, de, de ustedes hay que salir de una manera. Ah, salir de una manera del chavismo es arrasarlo, acabarlo. Es que ustedes creen que la gente que esté en los barrios, porque le llenen el anaquel con comida, se va a acabar lo que la gente ha construido. Yo le voy a poner un ejemplo a ustedes, le voy a poner un ejemplo cercanito. Allá al ladito, en el país de la Colombia, la FARC, firmó un acuerdo de paz. 50 años de guerra, escuchen bien, 50 años de guerra. 
¿Y acaso porque la FARC firmó el acuerdo de paz, acabó la guerra? ¿Eh? Ahí vieron ustedes, acá de, ahí pusieron una bomba en estos días y un pocotón de muertos. El año pasado hubo un, una, un, un atentado terrorista, también otro pocotón de muertos. Cesó la persecución. Ahorita hay un paro armado que llamó el ELN por la represión que le tienen a los movimientos campesinos, a los, a, la, a, la, a los diferentes asesinatos de dirigentes sociales. Se acabó la guerra en Colombia después de 50 años por la, por la firma de acuerdo de paz. Se acabó la guerra en Colombia con siete bases militares. Por el contrario, aumentó el narcotráfico, agarró vuelo el paramilitarismo y están asesinando a dirigentes sociales. Están asesinando a los que se fueron, a los que entregaron las armas y se fueron a la palos, están asesinando. ¿Qué creen ustedes que sucedería en Venezuela si hay una invasión o un golpe de Estado? ¿Qué vendría después de esto? ¿Es que ustedes creen que el cabeza de mango lo van a meter preso, lo van a agarrar vivo? O a Pedro Carvajalino, a Ricardo González, ¿qué nos toca a nosotros? No, nos torturarán ¿Ah? en la Plaza Bolívar con corta uña. O sea, sería para ustedes la cuestión más divina tenernos a nosotros de trofeo de guerra y asesinarnos o torturarnos. No, ese no es el miedo que tenemos. No estamos pidiéndole cacao. No. Como dice por ahí, verdugo no pide clemencia. ¿Verdad? No estamos pidiendo pero ni clemencia. Y estamos pidiendo cacao. Lo que le estamos haciendo es ver a ustedes, señores, que hablan de la ayuda humanitaria que se reflejó en estos días con la llegada de un armamento que agarraron en, en Valencia. Uh -huh. Esa es la ayuda humanitaria que está llegando. La ayuda humanitaria es la contratación de bandas armadas en los barrios. Uh -huh. Porque yo conozco un poco dónde echamos en los barrios, pana. Que hay un pedo económico, que sí hay un problema económico, que no es mentira. Hay unos chamos que no tienen ni cómo pagar la caja del CLA. Coño, pero tienen un fusil AR-15 uh -huh. y tienen un fusil AK-47. ¿Quién le entregó esas armas a esos muchachos? ¿Se la, ¿Qué van a decir? No, se las entregaron las Fuerzas Armadas de, de Chávez para armar colectivos. Yo le decía, no hay ustedes, si los colectivos hubiesen salido, como dicen ustedes, que están armados los colectivos, hubiesen salido en los días estos que hicieron las protesticas que hicieron que trancaron en la avenida Sucre que trancaron en los alrededores del 23 de enero que trancaron en cementerio que trancaron en Cate que trancaron en el oeste de Caracas hubiesen arrasado con ustedes en un 3x2 ¿oyó? es un 3x2 entonces no vengan con que es que esto es un acuerdo humanitario una ayuda humanitaria queremos paz paz o sea la paz es la felicidad del fortalecimiento de sus empresas y sus negocios. La paz es entregar el agua, entregar las riquezas venezolanas. La paz es que van a arrasar con todos los barrios. La paz es que va a volver la recluta. La paz es que va a volver el plan República, el, el, el plan Unión acá a Venezuela. Eso es la paz que creen ustedes. La ley de fuga. La ley de fuga. Esa es la, la, la paz que creen después. ustedes. Acabar con los indígenas, acabar con los negros, acabar con los pobres. Acabar con lo que no se parezca a ustedes. Esa es la paz que, que, o sea, con la que ustedes están profesando. Pues no, señor Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Usted fue electo para la Asamblea Nacional. Usted no es presidente un carajo, señor Guaidó. Usted es simple y llanamente un payaso. Presidente usted es un, accidental. Usted, usted es un tigre de cartón. ¿O yo? O de papel. Usted es un tigrito de papel. O de Casabe. Usted va a pasar a la historia y no porque se llame Juan. Porque hay muchos, es popular porque se llama Juan. O como que están rodando por ahí un carnet que trabajó en Compumol. Ese muchacho viene de abajo, viene de trabajar en Compumol de, 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 de oficinista. No vale, no sabemos quién es y de dónde viene. No, no vamos a meter sus problemas familiares, cada quien es lo suyo. O lo que sucedió anteriormente. Pero epa. Cuidado, si alguien aquí es crítico y ha sido frontal hasta con los propios nuestros, es este que está aquí. Una vaina es frontal por cuestiones de forma más no de fondo y una vaina es sentarse con el enemigo y aceptar la invasión. 
y aceptar que el gobierno de Estados Unidos nos imponga las directrices políticas a nosotros. Pues no, hermano, están equivocados. Están equivocados. No voy a caer en nombrar a este, a aquel, a aquel, a aquel, el otro. Profesor Navarro. Recuerde su militancia en el MIR. Recuerde su militancia en el PRB. Recuerde su militancia de izquierda, profesor Navarro. Entonces, ¿dónde quedó, profesor Navarro, esa militancia de izquierda? Por los demás no me interesa. Porque a los demás no tienen trayectoria de lucha, nunca fueron de izquierda. Usted, profesor Navarro, fue de la izquierda venezolana. Conoció lo que pasamos en los 80 y los 90 nosotros. Profesor Navarro. Revise lo que usted y lo que sucedió en años anteriores. ¿Cuántos hermanos, cuántos compañeros quedaron atrás en nuestras luchas? Repito, soy crítico a muchas situaciones que suceden. De desviación, de corrupción y de tantas cosas que suceden que he sido frontal. Y me han señalado. Pero yo no acepto que vengan los gringos a imponernos a nosotros aquí en Venezuela lo que vamos a hacer. Nosotros resolvemos nuestros problemas a lo interno. Vamos con el primer video de la noche y ya regresamos con su de conducta. La mayor parte de los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a, a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución, no hay otro camino. Esta vaina es una locura, no es una locura. Esta marcha es una cosa muy extraña, la gente supuestamente está pagada. y de victoria, 20 años donde no nos han dejado en paz, pero aquí estamos con la lucha de la revolución. ¿Qué significa para ti la paz? La paz es seguir nosotros llevando el mensaje a toda Latinoamérica, el legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez Fría. Hoy lo sigue nuestro presidente Nicolás Maduro. Amor, mira este pueblo, somos Venezuela. del pueblo de Drácula y aquí estamos de frente porque Carabobo es donde nació Venezuela y aquí estamos todos dispuestos a derrotar a los disociados que nos quieren quitar nuestro país sabemos que son malandros de una y aquí estamos nosotros para defender esta patria reportaje de alto riesgo cardíaco porque me puede dar una verga mira tú por qué tienes ese bigote porque es de Nicolás Maduro y mío también Guaidó es presidente tuyo no ¿Qué Nicolás Guaidó? Maduro ¿Qué es Guaidó un Uno peso blanco es lo que es Guaidó que es Guaidó blanco un peso blanco para que no puede Guaidó que yo soy uno que es Guaidó Venezuela es soberana la patria venezolana siempre estará rodilla en tierra más leal es que nunca con Nicolás Maduro y lo que ustedes quieran gringo vamos a querer somos valientes huevones ¡Eh!
qué te quieres autoproclamar? Marido de la, de la Maricori, porque a ella le gusta el chicharrón con pelo. Venezuela, mi patria querida, y el alimento que el mano fue Simopolita. Aquí estamos en Caracas, dispuesto, mira por todo, mira porque es mi patria, no, 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 no se negocia, aquí llegaron los gringos, pero va a caer para atrás. Porque aquí hay venezolanos que ya vienen a luchar. Venezuela, mi padre ha querido esta calle. El derecho de hermano fue. Bueno, y así termina este reportaje de Sulta con Nunca con una canción de Venezuela. Venezuela, tierra de paz, tierra libertaria. Bueno, esa fue la marcha del día sábado. Sábado, 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 ¿no? Sábado. Pero bueno, hay contrastes, hay polifonías de discurso y vamos a escuchar a esta muchacha el planteamiento que pide para salvar a Venezuela. Veado número 4, ya regresamos. el lado positivo a lo que está sucediendo en el país y es que seguramente esos gringos se van a enamorar de unas bellezas tropicales como somos nosotros las venezolanas, entonces en poco tiempo vamos a ver a nacer un poco de niñitos gringuitos chiquiticos pero con sabor con alegría, con, con ánimo y a tener ese poco de gringos a fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, fuera. yo tengo una petición en la ayuda humanitaria yo necesito que traigan por favor su ir. Porque cuando nos echemos esa mea, para que se nos quite. Mi amor, necesitamos suero, necesitamos como también, necesitamos algo para el dolor de cabeza, porque la vaina va a ser. O sea, en su cuerpo, así es. Bueno, qué maravilla, qué maravilla de mensaje se le ve el intelecto a esta señora. Yo creo que esta, esta señorita fue la que habló, se burló el maestro Abreu cuando falleció, ¿no? En, en, en Globovisión, creo que fue el, el, el programa donde trabaja ella, no recuerdo. Pero de verdad que es lamentable, señora, señor, usted que tiene hijos, se nota que creo que no tiene chamos, por lo visto. Eh, allá le sabe a cualquier cosa el hecho de que bombardee en un país. Allá le sabe a cualquier cosa el hecho de que explote un estado de calamidad, ¿verdad? Que haya fusiles de por medio, que haya intervención de un país, que se asesinen niños, que se asesinen personas con tal de ella darle un poco de emoción a su vida. Y esto lo digo con todo el respeto. Yo quisiera que aquí estuviese la negra para que le diera las cosas como son. Lo digo por todo el hecho de que nosotros respetamos la figura de mujer, respe respetamos la figura de, 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 de una dama, pero es abominable y es asqueroso lo que está comentando allí. Es decir, a mí me sabe a lo que sea, me sabe a excremento que bombardee en un barrio y que queden niños mutilados y que vengan tropas de otro lado a violar personas como ocurre en todos los países donde Estados Unidos interviene, donde los cascos azules intervienen, porque no violan nada más mujeres, violan niños, prostituyen niñas, violan hombres, cascos azules en Haití, ocho funcionarios de, de los cascos azules de la ONU involucrados en violación de hombres. Pero eso tiene que ocurrir para que ella se lance una rumba, se vea un wiki y al día siguiente se tome el, 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 suero, el, el suero el suero, el suero de la ayuda humanitaria. Señora, por favor, vaya a una discoteca, métase la curda y esa emoción, mira, aquí bastante catire, con todo el respeto, aquí tú y yo también, cualquier cosa, bailo salsa, tengo su y lo que sea, pero por favor, métale un poco de cordura a la cabeza y lea así algo más que un libro. Que no sea, lea algo más que, que no sea el Twitter, por favor, algo que tenga más de 140, no sé cuánto tiene ahorita el Twitter. 280. Favor, pero métale un libro a su cabeza, porque de verdad que esa, esa declaración es completamente triste. Que alguien le dé una ayuda humanitaria, mejor dicho, que alguien le dé ayuda un poco de humanidad a esa compañera. A esa compañera, la que ayuda humanitaria, el pana que está allá a la cámara, este pana, este pana que si está alguien la conoce, Si alguien la conoce, a la vamos, a, vamos a etiquetarle allí para que vean cómo son las cosas. ¿Qué ocurrió con la ayuda Hoy humanitaria? Hoy te invitamos a San Agustín el claro, sábado. Vale. Vamos a la ayuda humanitaria claro, el sábado, vale. San Agustín. Claro. Oíste, pero vamos terrible, con el video número 5 de la recoleta de la firma por la paz. Te invitamos al bar de mango. Se llama Punto de Encuentro. El bar que de no mango. No es el programa. No es el programa, <risa> es el bar en San Agustín para que te den la ayuda humanitaria y al día siguiente amanezcas con resaca. Vamos al video y ya regresamos. A través de diferentes páginas medios digitales, se dice que Venezuela es un país en guerra. Ahí copilan la gente en las calles. Pero están en guerra, 
no está en guerra. No, qué guerra, chicos. Aquí, si la gente no tiene guerra, la gente no tiene que combinar. No ríe, no se goce en una boca. ¿Cómo es eso? Mira, mira lo que se está comiendo acá. Ven acá. Ven acá, mira, compadre. Hey. Oh, hijo. Mira, acá. Venezuela está en guerra. Nosotros ahorita no estamos en guerra. Para ellos ah. todo es una guerra. Para Ajá. ellos todo Los medios de comunicación internacional están diciendo que Venezuela que está en guerra, que está bombardeando, que el mundo se está acabando, que, que el niño Jesús le robaron el tetero. ¿Cómo es la vaina? No, ellos quieren que llegue el Capitán América. Es el que nos va a salvar. <risa> Ese no va a llegar. Que no se puede venir para Venezuela porque no, okay. los marcianos okay. llegaron okay. ya. Venezuela se rumbea de mañana, viernes, sábado y, y los y lo matines los domingos. <risa> o sea, ¿hay o no hay guerra? No hay guerra. Vaya, mi pana, gracias. En un supuesto país en guerra, la gente está bailando. ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Cómo es, cómo es la cosa? Mire, este es poco de este aquí. Nacional están diciendo que Venezuela están bombardeando, que estamos en guerra. Eso es mentira. ¿Cuánto firmando para aquí, señor? ¿Cuánto firmando? Para no la intervención de los gringos. Ajá, mira la gente. En Venezuela hay guerra. ¡Oh! ¿Hay guerra en Venezuela? ¡Oh! ¿Cómo les quedó el ojo gringos? Más nada, papá. Bueno, ahí está, mira, la, la respuesta del pueblo, la respuesta de la gente. Y hoy tuve la oportunidad de estar por el centro de Caracas también, dando, haciendo un recorrido. Esto comenzó ayer. Y estaban diciendo, pues, algunos, algunas páginas digitales, algunos medios de comunicación internacionalmente dicen que Venezuela está en guerra, que no vengan a Venezuela, que están bombardeando, que bueno, que ya los gringos están que, que entran a Venezuela. Vean lo que está sucediendo, ahí están las calles. De eso la vueltica mañana. Agarre usted mismo, no lo voy a hacer yo. Agarre su telefonito y de eso una vueltica por los, los diferentes sitios nocturnos de las Mercedes. A ver si están vacíos. A ver si están militarizados, porque los países en guerra se supone que la, están militarizados. Se supone que de repente, si están bombardeando, si hay una guerra, tú vas a encontrar gente con cascos de guerra, con fusiles, con baterías antiaéreas y todo lo demás. Dese una vuelta mañana por las Mercedes y ya verás lo que pasa. Dese una vuelta mañana por el mismo centro de Caracas y después de las 6, 7 de la noche. Para que usted lo, lo que se va a conseguir. ¿Ah? Hoy estuve en el centro de Caracas y me conseguí con esto. Vean este video y ya regresamos. ¿Cómo has encontrado a Maduro? Así en líneas generales, más nervioso que la vez anterior que le entrevistaste, más tenso. La verdad es que la situación que nos encontramos en el Palacio de Miraflores fue de absoluta calma. Se está vendiendo a nivel internacional, a nivel interno no, no está llegando o no está llegando eh, con la presión con la que se está narrando a nivel internacional. Vi a Maduro pues, con, muy tranquilo, eh, incluso luego... Uh, unos compañeros de Salvados le pudieron acompañar hasta el aeropuerto y la situación fue tan, tan, tan cotidiana uh, hasta el punto de que quien conducía era el propio Maduro, ah. eh, su coche. Desde que le, no le vimos en ningún momento con una sensación de que fuese a recibir un ataque o que pudiese eh, ser víctima de un atentado. No, no, no detectamos en ningún momento esa inquietud ni en él ni, ni en su entorno en el Palacio de Mira flores. Jordi Évole lo están criticando por la situación que se presentó, la entrevista que dio, que una de las entrevistas que han tenido más rating, 
El presidente Nicolás Maduro encabeza también su propia política comunicacional para tratar de romper el cerco uh -huh. de la intoxicación informativa que se cierne sobre Venezuela, de la batalla multidimensional. Y por eso, bueno, él mismo constata de que no estamos en guerra, aunque quieran construir un país en guerra, ante los medios y ante los miedos de la gente. Ante la construcción simbólica de un liderazgo inexistente. Ante un Estado paralelo que supuestamente engulle al Estado-Nación para tratar de entregarle a las transnacionales todos los recursos naturales. Ya están hablando inclusive del cambio del porcentaje de las regalías en el petróleo. Uh -huh. Ya están hablando de la entrada de las multinacionales con las puertas abiertas. De la no participación de PDVS en los contratos, además. Ya, de la no participación de PDVS en los contratos. Ya están hablando de que Colombia se va a surtir o se va... Porque a Colombia le quedan dos años de petróleo. A Estados Unidos, con sus reservas internas, nada más tiene cinco años de petróleo. Y por eso, el mensaje de Trump cuando estaba en Libia y decía, nosotros queremos el 50% del petróleo. No hay otra razón, más allá de la construcción sociosimbólica, como diría Slavoj Zizek, de una supuesta, un supuesto paralelismo del poder que no existe. Ustedes se van a dar cuenta mañana que ellos van a... ¿Ayuda humanitaria cuánto? 20 mil cajas. 20 mil que van a, van a traer 20 mil cajas clap. Eso no es ni porque, el perril de diciembre. Porque yo te voy a decir una vaina. Nuestro mensaje. Más allá de la idea de que sería bueno un concierto de Roger Waters uh -huh. en la frontera. Con Omar Enrique, con Gilman, con todos. Ahí. Con y si Juanes quiere ir, que se devuelva. Con Pinky, Porque por aquí, escuche bien, aquí en Venezuela no le prohibimos la entrada a ningún cantante, uh -huh. a ninguno, ni a, ay, pero me gusta estar contigo, que se la pase en Maracaibo, <risa> ni a Felipe Pelay, ni a toda esa gente que se ha venido para acá y se ha hecho las lucas y hacen negocios y compran fincas en la frontera. Pero bueno. Video número 15. ¿Cómo le van a dar un supuesto eje de salvación política a Juan Guaidó? ¿Qué se inventaron? Un estatuto de transición. ¿En qué consiste? Que cada mes se renueva la presidencia de la República de Juan Guaidó. La presidencia paralela, imaginaria. El 23 de febrero se cumple tu fecha. Tienes que tener CNE porque es un mes nada más para convocar elecciones en el caso de que nos vayamos al tema de la exegesis, de, de la exegesis constitucional. Y ya te inventaste un estatuto de transición para renovarte los poderes. Vas a quedar algo así como, ¿qué es lo que está planteando Juan Guaidó? Algo así como, no me paren bolas que yo sigo siendo el presidente, yo recibo los 1.200 millones de dólares, además lleno de fake news. Dijeron que Uruguay, que el gobierno de, de Venezuela iba a mandar 1.200 millones de dólares a Bandes a Bande Uruguay, a, la, a, a un banco en Uruguay, y era mentira. Y que los bloqueó Paparón. Y que los bloqueó Paparón, y yo los bloqueé. Bueno, Hermano, si bloqueó la, 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 el agua de la ballena. Usted lo único que bloquea son sus fosas nasales, No, y el agua, el agua de la ballena la bloqueó en la autopista. Así ah, es, así, el agua de la ballena. Pero vea, veamos el estatuto de la transición. ¿Es constitucional o no? Y cómo se construye un liderazgo ficticio. Veamos. Una vez cesada la usurpación, quiera Dios sea pronto con el impulso del pueblo de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional será plenamente el presidente encargado. Y dice el estatuto que entonces van a correr plenamente 30 días del artículo 233 de la Constitución para que él convoque a las elecciones que lleven a la libertad de Venezuela. La única capaz de interpretar la constitución en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el artículo 336. No hay ninguna norma, ni código, ni estatuto, ni nada que esté por encima de la constitución. Todo aquello que contravenga, contradiga, viole o menoscabe la constitución es nulo en nulidad absoluta. ¿Quiénes son los inconstitucionales? ¿Quiénes son los inconstitucionales? Se me trabó como que el freno de mano ahí. 
¿Tiene otra vez algo? ¿Quiénes violentan las leyes? Ajá. ¿Quiénes violentan la constitución? O sea, aquí cada quien interpreta a, a su manera la constitución para decir, yo soy presidente, yo soy diputado, para hacer lo que mejor le parezca, bueno, vaya usted a saber. Es por eso que yo le hago el llamado a la, al, al pueblo. Necesario, fíjense esto, esto es para los dos lados. Yo he escuchado por ahí que están hablando mucho de cabildos abiertos, que el cabildo abierto, que los cabildos abiertos, que tal, que aquello y todo lo demás. Ser un cabildo abierto no es llegar una persona y hablar él solo y chao, y se fue, no. Un cabildo abierto es escuchar las diferentes propuestas, sea de una asamblea de ciudadanos, de una comunidad, de un barrio, de un consejo comunal. Eso es un cabildo abierto. Sea convocado por una comunidad, por las autoridades o por un grupo organizado de la sociedad civil. Eso es un cabildo abierto. ¿Verdad? Entonces... Los cabildos abiertos, esto va para los dos, es escuchar las propuestas del pueblo cuando se debate determinada situación, ya sea por servicios públicos, para discutir una ordenanza, para discutir una ley, para... eso es un cabildo abierto. No es el cabildo abierto que tú llegues, entonces llegó este muchacho Guaidó y se sentó y echó el cuento y habló y habló y habló y habló y habló, pero la gente no participa. Ellos presentaron un plan hoy económico, el plan de salvación para el país. Lo presentaron en la plaza Los Palos Grandes. ¿Y con quién discutieron ese plan? Con los mismos que en 1989, en 1993, en 1996, en el gobierno de Caldera, 97, perdón, el gobierno de Caldera, Carlos Andrés Caldera, agarraron y destruyeron la economía del país, los mismos que le entregaron los fondos a los banqueros que se fueron, que quebraron dos veces los bancos, que dejaron sin medio, que quebraron a más de un, a un, a más de un pequeño y mediano empresario, lo quebraron, se fueron con los reales, esos son los que están diseñando aquí en Venezuela el plan económico de salvación nacional, son ellos los que están diseñando el plan. Sería interesante que ustedes revisaran los que están hablando de la reconstrucción del país a nivel económico, que revisaran lo que sucedió acá en los años 90. ¿Ustedes recuerdan el quiebre de los bancos? En dos oportunidades. Banco Latino, Banco Mercantil, Banco Agrario, Banco Venezuela, Banco Unión, Banco Industrial de Venezuela... Recuerden, echen una recordadita, rechen la recordadita. ¿eh? Son los mismos que quebraron a Venezuela económicamente en los años 90. Eso no me vengan a decir ahora que son ustedes los que están diciendo el plan de salvación económica. Pizarro, ¿qué te está pasando? Siéntate con gente seria para discutir economía. ¿eh? Para discutir economía no hace falta más que salir a la calle y conocer los precios y conocer lo que está pasando en la calle que no vengan los ladrones de, 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 de blimblineo bonito que hablan muy bonito que hablan muy sabroso que dicen cosas muy bonitas y engatusan a la gente José Guerra no engatusen al pueblo que para saber de economía hay que salir a la calle ¿ves? sal con 100 dólares a la calle y ve que puedes comprar un carajo ¿ah? ¡Un carajo! Porque la inflación inducida, eso es lo que tienen que discutir. Un plan de ayuda humanitaria. Un plan de ayuda humanitaria, pero tienen bloqueadas las cuentas de Venezuela y no nos permiten comprar la medicina. Un plan de ayuda humanitaria y no nos permiten pasar los alimentos. Un plan de ayuda humanitaria y nos tienen bloqueados los alimentos a nivel internacional. Y todo el que nos quiere dar ayuda o que nos quiere vender alimentos a nosotros, entonces lo embargan. O lo sanciona la oficina del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Ah? ¿Y así nos quieren ayudar a nosotros? Pues no. Vamos con el siguiente video y ya regresamos. Buenos días, Venezuela. Tenemos el mismo presidente, que es Nicolás Maduro.
¿Qué cosas están pasando en Venezuela? Cosas están pasando por aquí, por ahí y más allá. Voy a pasar este video rápido sin casi comentarios. Y al regreso voy a hablar sobre lo que está pasando con el dólar paralelo. Vamos pues al, al video y ya regresamos. Buenos días, Venezuela. Tenemos el mismo presidente. Que es Nicolás Maduro. Tic-tac, 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 tic-tac. Tenemos ya el video, video 27. Así no que es el tipo de ese... Tic-tac, tic-tac, eh, Franklin Birwes. El, 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 ah, te el, tengo a propósito. El harapiento, yo digo el, el, harapiento. el harapiento de Miami, el harapiento. Eh, que Eso es lo que es, que un harapiento, que un arrastrado, Que supuestamente un Guaidó lo está planteando y que, y que para jefe de la ONA. ¿A qué, don Franklin Birwes? No, por favor. Vamos al video y ya regresamos. ¿Cómo detector? Santo, ay, dale, mi amor, tómate una fotito con él. Santo, 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 una fotito, por favor. No, no soy Santo, soy Capitán América. Ay, claro, es que no vi la bandera de Chile en su escudo. No es la bandera de Chile. Ah, la de Puerto Rico, perdón. No, ¿La no. ¿La de Cuba Invertida? La bandera de Estados Unidos. Por eso soy Capitán América. Estados Unidos es América. Ay, ustedes los gringos ahí están pintados. ¿Creen que porque son potencia entonces solitos son todo el continente? Además, que soy tan ignorante, ma. Eso lo enseñan en la escuela. ¿Dónde es que se borran las fotos? Esa cama. Hey, Tony, ¿también te deportaron? A mí nadie me deporta. Soy millonario. ¿Qué haces aquí? Me dijeron que aquí hay mano de obra barata. ¡Vamos, Thor! Voy, patrón. Pagan en dólares. Qué bueno que la gente se va dando cuenta allí, hasta los niños con los superhéroes, ¿no? ¿Quién? Yo me acuerdo cuando en el Chapulín Colorado, no sé, una cédula aquí por el suelo, salía Don Ramón vestido de tío Sam, que el Chapulín le decía que no querían héroes importados, ¿no? Las cosas que pasan en la televisión, creo que eso es el enchufe. Pero Thor Pero, anda por ahí suelto siempre, ¿no? Sí, ¿ves? no, y, y el, el, <risa> los señores estos son Thor, la oposición es Thor, pues se la pasa es martillando, piden martillo. aquí, piden allá, piden a cuyar. A propósito, Las jóvenes son como Thor, lo que hacen es martillar. A propósito, saludos a, a Isra de Corcho y a Abelardo, están presos en Estados Unidos. Sí, señor. Como que sí, señor. se metieron una rumba fuerte allá y bueno, los metieron presos en Estados Unidos. Sí, por ahí Sa la, la información saludos. es que no Ay, llega. Franklin Birgue es, es el, el... El presidente el, de la ONA. No, presidente de la ONA, pero encargado del Departamento de Detección de, de, cateo. de Droga. De cateo, detección y cateo. Mira, de, de la muchacha se llama... La muchacha que dijo que quería un gringo para, para que salieran los Sacha. muchachos con ritmo. No, no, Sacha no. Sacha no, ¿cómo te vas a meter con Sacha? San Sacha. Yo tengo la foto de Sacha pegada en la nevera. No, Sacha Para no, pa vale. sentir, pa sentirme mal por la dieta que no hago. Se llama Eddie Herrera, creo que se llama. La muchacha. Ya. Eddie Herrera. Vamos al video. Saludos a mis dos patriotas cooperantes que están, que están viendo este programa. A mí me dijeron Ellos que era Sacha son. López. No, no, no. Eddie Herrera se llama la muchacha. Vamos al video 8. Y después sí le voy a hablar sobre la bicicleta financiera. El tema de Libia es que la OTAN, Estados Unidos y algunos países de Europa tenían un plan para intervenir Libia desde hace muchos años. Y buscaron la oportunidad en las revueltas que hubo, en el alzamiento militar popular que hubo en Benghazi y en el inicio de un conflicto militar, de una guerra civil interna, para intervenir en los asuntos internos de Libia. ¿Qué hizo los Estados Unidos y la OTAN? Vino con una mentira al Consejo de Seguridad. ¿Cuál era la mentira? Que supuestamente la aviación de Gaddafi había bombardeado a la población civil en la Plaza Verde. Yo te preguntaría, ¿qué pasó con esa mentira? ¿Por qué nunca la investigaron? ¿Por qué no fueron a confirmar que era falso eso? Eso quedó como la excusa para intervenir militarmente, para tomar la decisión en 1973 en el Consejo de Seguridad. Se parece mucho al método que usaron con Irak, que dijeron que había armas de destrucción masiva para justificar lo que después ellos hicieron. Una intervención militar para controlar el petróleo de Irak. El objetivo de Estados Unidos y la OTAN es el petróleo y los recursos financieros y naturales de Libia. 
O sea, ¿usted cree que el caso de Libia está separado del resto de los países? Claro, son fenómenos distintos. Ellos lo han llamado revolución, re, rebeldes, buscan mediáticamente conformar un cuadro para un nuevo formato de intervención que el mismo presidente Obama dice que es el formato perfecto para el siglo XXI. Nosotros tenemos que denunciarlo porque esto es muy peligroso. Porque además el segundo elemento de la resolución del Consejo de Seguridad, ¿quién lo ha violado y lo sigue violando? La OTAN. Zona de exclusión aérea, es que nadie entraba a la zona aérea sin que el Consejo de Seguridad de la ONU permitiera que entraran vuelos, en todo caso civiles. Nosotros hemos venido a la ONU junto al ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América y los gobiernos que la conformamos, a promover una idea que ojalá prospere, que es la idea de que el Consejo de Seguridad de manera inmediata tome una resolución para que suspendan las incursiones aéreas, militares, el bombardeo contra Libia. ¿Por qué siguen los bombardeos contra Libia? Porque hay una guerra de la OTAN para destruir a un hombre que es Gaddafi, para destruir unas fuerzas militares que fueron gobierno en Libia. Eso es inaceptable en el mundo moderno. Seguimos en surda conducta. Vamos a ver si la etiqueta ya está, está, está posicionada, pero eh, vamos a darle, vamos a, a, a meter, ponernos intensos. Miren, yo quiero hacer una reflexión. Obviamente el tema de la presión internacional, de los twitters de guerra, de del ataque y los fake news que se ciernen sobre Venezuela, pues obviamente a veces no, no, nos quitan el énfasis o donde tenemos que poner el acento en realidad. Yo voy a leer una reflexión en torno a un fenómeno que está pasando. ¿Cuál es la trampa del dólar negro? Hace días se inició un fenómeno del cadivismo, muchísimo más grande que este. Bueno, eso con su... Eso lo dice la persona que me manda esta reflexión que las quiero hacer pública. ¿Recuerdan cuando la página de Dólar Today perdió relevancia y ya nadie la tomaba en cuenta porque el dólar no subía? Rápidamente la nueva referencia fue movida a otra página que se llama Monitor Dólar B. Esta nueva página se convirtió en la referencia para todos con el dólar paralelo. Curiosamente ellos hicieron un comunicado que no iban a publicar más y no daban razones del porqué. La gente les dejó miles de comentarios, pero así como llegó, así se fue, sin un motivo aparente. Aunado a esto, Dollar Today vuelve a hacer la referencia, sube el dólar y lo deja entancado en 2.600. Ya con el cambio oficial en 3.299, entra este Interbanex, que desconozco de quién es, se crea una vuelta más grande que las anteriores y todo esto para el beneficio de la guerra económica y los comerciantes que se prendan para destacar el Estado. Como ya las tarjetas de crédito y prepagas de la exterior están pasando y el tipo de cambio oficial es mayor al dólar paralelo, hay grupos de gente, empresarios, dueños de locales y todo aquel que tenga punto de venta que ya no están comprando bolívares de efectivo, ya que prefieren pasar con las tarjetas de crédito ya que la, la, la tasa oficial les beneficia en más del 34%. Y después de, la tar de raspar la tarjeta, sacan esos bolívares y compran bien sea bitcoins o dólares a tasa dólar today en 2600 y repiten así todos los días el procedimiento otros sencillamente hablan con el comerciante donde pagan la tarjeta sin comprar nada el comerciante venezolano y el, y el 34% le están dando el 10% de ganancia para ellos al pasar la tarjeta de crédito del exterior los dólares les quedan el BCB pero a los comercios les depositizan a tasa, a tasa oficial a 3.299 por dólar el comerciante compra por transferencia de bitcoins al dólar a 2600 obteniendo así el 1,34 dólar por cada dólar que pasa ese 0,34 dólares producido en la bicicleta cambiaria, 0,10 le queda al comerciante venezolano y el 0,24 o más al que raspa su tarjeta, que solo debe vender los bitcoins en dólares para pagar la tarjeta de crédito en línea y volver a pasar la tarjeta y repetir el proceso. El encaje que tiene el BCB va a permitir frenar el exceso de bolívares que estimulaba la demanda de dólares. Obviamente con los días ambos marcadores, paralelo y oficial, se van a equilibrar, pero el paralelo difícilmente llega a ser la tasa más alta que la oficial. Simple. Para la reflexión, porque en Colombia se volvieron locos y están haciendo esta bicicleta cambiaria. Tenemos el otro video, señor. Vamos al otro video y ya regresamos. Hola, ¿qué tal? <risa> Hola. ¿Qué tal? Tic-tac, 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 
Ti. Ah, bueno. Más lento. Por favor, por favor. <risa> si alguien conoce a, a Franklin, regálele un, un, una merengada, un, un jugo verde, un ansiolítico, algo por el estilo, ¿no? También, también puede ser que un spa, algo así, no sé, por favor, alguien ayúdelo. O sea, cuando uno tiene un amigo así, uno lo ayuda. Si usted es amigo y conoce a varias personas, háganle una intervención, que eso está muy de moda. O sea, lo invitan a una casa que él no sepa para qué va y le dicen entre todos, al mismo tiempo, Franklin, tienes un problema, ¿me entiendes? <risa> Franklin, tienes un problema, a mí, nosotros queremos hablar contigo, está todo demás. Porque. O, o termina de, de, de caer descomunalmente lo que lo puede llevar a la quiebra más allá de emocional económica en todo sentido y sigue haciendo este tipo de cosas ridículas o fíjate termina daño, haciéndole daño a alguien a un amigo hay que asistirlo por favor presente un amigo Franklin ¿con qué vamos ahora? ¿Qué ese tipo podría venir para, para Caracas un día por, eh, como el chaval es tan arrecho es tan bravo la otra vueltica por aquí, Franklin, a ver. Que se pase por, San, por San Agustín por el bar de mango para ver. No, 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 que, que se ande con Guaidó por lo menos. Que se pase por allá abajo por la guaira. Estaba haciendo clase de karate y cosas así. Que se dé por ahí, no sé, se dé una vueltica por ahí, por algún sitio de Caracas, a ver cómo le va. Mamarracho. <risa> Mira, basuriento. Vamos con el video. Piedrero. Del señor, vamos con el video del señor Cabeza de Mango. Señor Cabeza de Mango. ¿Será, que se, ¿será que se puede? Ha trabajado mucho esta semana. Yo me el video como cinco veces. El video, el video, ¿no? Se, se ha hecho esperar. Se ha hecho esperar. 5.2, 5.3. Vamos con el video, Vamos señor video. Cabeza de Mango. 11 y 11 de la noche. Estamos activos y pendientes. La etiqueta no podrán con Venezuela. Numeral, hashtag. No podrán con Venezuela. Vamos al video y ya regresamos. Negra, guárdame torta. Aquí es un país libre y democrático, viviendo aquí, verá que esto es lo que se ve es emoción por todo el pueblo. Venezuela no está en guerra, Venezuela está luchando por su independencia y contra el imperialismo. ¿Por qué usted está haciendo esta cola aquí hoy? Porque va, estamos respaldando a nuestro presidente, nuestro Ajá. gobierno, a nuestro país que lo defendemos hasta con la vida. Pero ahí hoy dice que es el presidente. No, dice que vaya para, la, para allá, para ¿A los, los gringos, para allá, para el callado. Embuste, ah, embuste, Guaidó su presidente, Guaidó. No, 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 a mí Guaidó dice que es él. No, no, no. presidente de Estados Unidos. Estamos poniendo. ¿Ustedes están apoyando a quién? ¿A Guaidó? No, yo pregunto por si acaso, no sé. ¿Para qué es esta firmadera que tienen ustedes aquí? ¿Para qué están firmando? Para sacar al imperio. Para sacar al imperio. ¿Hay guerra en Venezuela? No. No que haya paz y alegría, amor. Mira, tu presidente que es Guaidó me dijeron. No, está pegado. El presidente Nicolás Maduro y eso lo defendemos con nuestro corazón. Hasta la Yo voy a seguir caminando porque yo no le creo mucho a usted. Esto es un montaje, esto es un montaje, esto es un montaje que hizo. Nicolás Maduro con usted, yo voy a buscar ese no, 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 más grande que no, mira, mano, mira esto, esto no es ningún montaje. Aquí tenemos Ajá. horas llevando sol porque estamos haciendo esta cola. ¿Cuánto le pagaron Venezuela? ustedes por esta esquina? No, chico, a mí no me ha pagado nada. Simplemente ustedes están aquí a la fuerza. El, el, el corazón y el amor es mi pago por la revolución y la vida de este país. ¿Por qué los jóvenes están hoy aquí firmando en la Plaza Bolívar? Bueno, estamos firmando para decirle a Trump que no queremos intervencionismo, no queremos guerra, nosotros queremos es paz. Eh, los gringos que se vayan con su guerra para otro lado. La solución es el diálogo. Para eso está la política, para el diálogo, para decirle no a las guerras. Porque la guerra lo que trae es destrucción y muerte. Pero darle una demostración al mundo de que nosotros apoyamos a Nicolás Maduro como nuestro presidente. Y la revolución bolivariana que nos dejó el legado del comandante Hugo Chávez. Continúa la recolección de firmas en la Plaza Bolívar de Caracas. Donde se llega mañana, allí estampa su firma contra la guerra, contra la violencia, contra la injerencia de otros países en nuestro, nuestra tierra, en nuestra Venezuela. Mira, tú sabes que por ahí me pasaron unas cosas. ¿Qué te pasaron, mamá? Días. No voy a decir el nombre, no, pero... Madre mía, chisme. Saludos a Fidel, está haciendo un Insta Live y tiene 40 personas viéndolo. <risa> ¡Qué rata! Mira, mira esto. 
eh, coño, no me vuelvan a mandar a una persona para tratar de comprarme. ¿Por qué? Y no te, para, y me ofrecieron no te muy poquito. Y no te vendiste. Me no. ofrecieron muy poco. Eh, me ofrecieron muy poco, claro. <risa> me están proponiendo reunirme con algunos sectores de la oposición. Porque yo dicen que yo soy un tipo chévere. Que eres muy originario. Que, que, que tú eres la bisagra de la transición. Que, eh, no nada más eso. <risa> no nada más eso. Sino que, que era necesario, que yo tenía mucho tiempo echándole bola. Coño, que cómo era posible que después de tanto echarle bola vengan estos corruptos a quererme joder, que ellos querían reunirse conmigo. ¿Qué piensas en un retiro? No me voy a reunir con ustedes. Pudiese conversar, pero tengan claro algo. O sea, a mí no me van a venir a comprar para que me, eh, me pronuncie a favor de X o en contra de X. Para que te reúnas con Guaidó ahí en la, en la Embajada de Colombia. ¿Qué te presta el suéter? Hermano, me han montado todas las trampas del mundo. O sea, ¿cómo me puedo sentar yo, Pedro? Hacer política al lado de Antonio Ledesma. <ríe> si fue el que me metió preso. ¿eh? ¿Cómo me puedo sentar yo al lado de unos señores que han acabado con este país durante 40 años lo destruyeron? ¿Cómo me puedo sentar yo? Pude sentarme a discutir política. Pero a estar del lado de ellos jamás. Jamás. Pero es que así empieza, Colo, man. Por así, cierto, así, se, así cumple, es. se conmemora ahorita la fecha del 27 de febrero así, del 89. Así hicieron, ah. con el, así hicieron con el chamo este, Ovidio, ¿era que se llamaba? Ovidio. De comunicaciones. Eh, de comunicaciones. Te empiezan de, de, a tocar, te, te empiezan a decir, tú eres más arrecho, si tú, eres tú, no eres, tú no eres de esa clase. ¿Has visto tu discurso? ¿Qué arrecho tu discurso? ¿Has visto que cada vez que tú montas un video en las redes sociales tiene tantas reproducciones? Uh -huh. Eres influyente y todo lo demás. Verga, uh -huh. coño, tú no, te, tú no eres ese chavismo y empiezan a tratar... A mí me, a mí me, a mí me llamaron, a mí yo, yo te A mí me asumir. ofrecieron muy poco. Yo, no, yo fui, yo fui, me reuní, te hablo claro. A mí me Yo formo parte iba, de una a, junta de transición, según... Eso me no, pero imagínate. A mí me iban a ayudar a arrancar pero imagínate, correr, pero, pero no me lo Ya va, pero a mí me llamaron, mire, tal, vamos a ver. Y sí, efectivamente yo fui, me senté con los panas, tal, y... Nos metimos senda parrilla ahí porque los panas están financiados, pues. Ajá. Senda parrilla ahí, bueno, y había una botella de whisky, pues yo, bueno, a mí no me gusta el whisky, pero están invitando, bueno, dale, pues. Y compadre, me bebí el whisky y no aparecí más. Ya vengo voy para el baño. Cambié el teléfono. Ya vengo voy para el baño y te desapareció. Si a ustedes lo convocan allí, vamos a reunir tal, vaya y martille, vaya, martille vaya. el almuerzo, dígalo ya tal pana. Martille el almuerzo, bailele a quien tenga que bailarle y después se Eso retira. sí, no acepte que le pongan música de fondo, ni de Omar Enrique, <risa> ni de Roque Valero. Ni de quién más. Ni de y si va al baño, no lo va. Ni de Rogelio Agua. Es, es, Rogelio Agua. es no, una no, operación de guerra psicológica. Oíste, tú te invitan para no. la casa de repente a alguien así, tú bueno, si va a terreo y todo lo demás, pero va para el baño, deja la grande ahí y no va a esa vaina. Se acabó. <risa> Mira, vamos a ver el video que puesto. se pone escatológico este programa en esta hora de la noche. <risa> Saludos a los 45 años de la negra, vale. 45, 45, <risa> primero. 45, primero. 40 y 20. ¿Dónde está la fiesta de la negra? ¿Dónde está la fiesta de la negra en este momento? Yo no sé, y que había contratado y que el salón me. Venezuela y va a tocar Omar Enrique Ajá. con mm. Mesuti. Vamos al video, ya regresamos. ¿Tú te imaginas eso? Je suis 
peuple avec une arme de guerre. C'est ça la force de C'est ça la force 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 C'est ça la la humanidad 31 miren hoy salió una noticia que dice lo siguiente voy a efecto guaido que dice lo siguiente <risa> que hubo una especie de protesta nota de protesta por parte de Emmanuel Macron porque creo que el primer ministro de Italia se quería reunir con los chalecos amarillos Emmanuel Macron Presidente de Francia dice que no se intervengan en los asuntos internos de Francia. No, pero allá no se puede. Allá no. <risa> allá no. Allá no. Ay, tú sí, sí puedes en Venezuela, puede. que nos queda ocho sí. días. Mire, y a propósito, ah, por ahí me escribieron que Petit si, Burgó. si este eh, 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 presidente de la Asamblea con el estatuto de no sé qué y. y ¿Cómo que se llama? Con los superpoderes. Sí, no, y la, y la, y la, y la con el superpoder este que le van a dar para que se renueve la cada meta, 30 días. metanfetamina Nosotros política. Nosotros deberíamos hacerle un referendo revocatorio cada 15, que es a la mitad del periodo. Claro, ¿Eh? cada 15 días referendo revocatorio. Recolectamos firma, revocatorio. Recolectamos no, firma que, la mitad más uno. Pero, pero es que Guaidó tiene conjunto a otra gente, ¿cómo que se llama el tipo que choca los anillos? Bueno, déjeme la falta de activa. En forma de presidente. Ah, ah, y Guaidó, Guaidó aparece Guaidó, cada mes. Claro, el eso es lo que hace él. El eterno retorno. Y bonito lo que le está pasando al presidente de España, a Pedro Sánchez. Bueno, ya ya le pidí, que creo que el domingo se jura no sé si es casado, casado Rivera, casado, seguramente, se, seguramente presidente de una persona Por ejemplo, se, Cecilia García Rocha, Están pasando la, cosas la, locas. La, 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 la rectora de la Universidad Central de Venezuela, ella se, jura, se autojuramenta cada rato. Mira, lleva cada ocho ratico, años, pues. como ocho años, bueno, siendo rectora, no como que... Y nadie dice un coño. Ella dijo, nadie esta dice un universidad carajo. es mía, me gusta el jardín ah. botánico, me gusta, se la, pasa, se la pasa allá en, ¿cómo se llama? El lugar ese donde uno se sentaba. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Tierra de nadie, ella. Gobernando ahí. Ah, Autojuramentada en el aula magna, por cierto, pues no le quiere prestar el aula magna a, ¿A, a Guaidó. No se la quieren prestar. ¿El aula magna? No, señor. ¿Qué le prestan entonces? ¿La salón naranja? El salón naranja, 300. 300, 300 personas. 300 personas acaban de auditor naranja. Mira, por ahí me pasó Ro, eh, Robinson Navarro. Saludo al pana Robinson Navarro en información. A ver si la consigo por allá que querían hacer un cabildo. Cabildo abierto que está de moda. Está de moda Ayer intentaron abierto. hacer uno. Escúchate, escúchate. El, el año Andrés Bello. Avenida Andrés Bello frente a Farma Ahorro. Ajá. Y no llegó nadie, me dice por aquí. Pero eso y fue en cuando? la Vega, ayer. Y en la Vega, hoy intentaron hacer uno o anunciaron que iban a hacer uno y no llegaron ni cinco personas. No. Por favor, por favor. O sea, cumplan con las cosas. Mira, pues, pero en el de ayer, pero en el de ayer, por cierto, ahí te, hay un video rodando por sí, ahí. Señor. Intentó un grupo como de 50 personas trancar la avenida Andrés Bello y salió. La gente de la comunidad claro. y rechazaron la violencia. Le dijeron. Mm -mm. Chao, para de, 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 de por ahí. Le había gente que no era del sitio. De de por ahí. No Saluda mira, a Daniela Ponte, por cierto. Mira, que anda por ahí. Te voy a, a leer una, una noticia. Demócratas en Estados Unidos rechazan intervención militar. Creo que <risa> el diputado Bob Menéndez, si no estoy mal, Bob está en contra de la intervención militar. Pero vamos con el video. Tenemos el video, señor director. 31. Ya regresamos con más de Zurda Conducta. Saludos al Insta Live de Fidel. 40 personas. ¿Tiene más, más gente de Fidel en no, el 41, yo me conecté 41, ahorita. 41, 41. Tengo 40. que mandar salve. 41 personas en el cabildo abierto de Fidel en Instagram. <risa> <risa> Vamos al video y ya regresamos. Se han tardado mucha policía. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Se están golpeando o no? A ver, Carola, se el cortó avanza eso. Avanza el avanza el no sé si me escuchan, Mauro, avanza sí, sí. el cordón policial, está trabajando la policía de la ciudad, la zona está muy tensa, muy tensa, los manifestantes dicen, le reprochan a la policía que avanzó antes de tiempo, que avanzó antes de que la situación por parte de los manifestantes se desmadrara. De hecho, ahora los manifestantes siguen avanzando por aquí, por Figueroa Alcorta. Uh. La policía se mantiene a un costado, se mantiene con escudos. Ahora, Mauro, parece que la situación se calmó. O por lo menos es la intención por parte de ambas partes. La policía avanza, está avanzando, está corriendo a la par, Mauro, de los manifestantes. Claro, vos pensás que ellos siguen avanzando por Figueroa del Corta. Se ve, se ve todo claramente. Evidentemente quiere mantener 
el control de la situación, pero corren, hay policías mujeres, hay policías hombres, todos con los escudos, todos con los bastones, con las manos en los bastones. Bueno, 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 ahí lo vieron ustedes en las imágenes, excelente el trabajo de la periodista para precondicionar la cosa. Ella tiene que decir a Juro que hay sujetos violentos, que la cosa se va a poner fea, uno ve que no está pasando absolutamente nada. Hay policías, claro, hombres, hay policías, hay, policías, hay gente mujeres. que está buscando la cosa y minutos después, bueno, obviamente se ve a la policía disparando a la gente. Ojo, dos cosas, porque la gente dice... Hay que allá lo, lo, los afectos a Nicolás Maduro se pusieron violentos en Argentina. Ninguno se tapó la cara. Ningún compañero de los que está ya defendiendo la revolución boliviana, defendiendo sobre todo la paz en América Latina, defendiendo sobre todo la soberanía, la no intervención de los Estados Unidos en asuntos internos de América Latina. Ninguno de los compañeros allá se estuvo tapando la cara, estuvo planificando nada, a diferencia de una manifestación pacífica acá en Venezuela, como dicen los, los medios de, de, del mundo, una manifestación pacífica donde se llevan bombas molotov que, están, que, que llevan tape y tienen, y tienen papel celofán. O sea, bombas molotov prefabricadas, pero una manifestación pacífica. Lo que pasa es que la policía comenzó con su locura y yo traía esta gavera por si a las moscas. Para que usted vea cómo se monta el escenario en los medios de comunicación. Una cosa, nos están haciendo un favor muy grande. Porque miren que todo este fenómeno, estas acciones de injerencia, supuestamente aquí hay gente del Hezbollah, supuestamente hay una crisis humanitaria, la gente se está yendo del país, pero Colombia tiene casi el 10% de su población o el 20% de su población fuera de Colombia y ahí nunca han llamado a intervenir militarmente, aunque Colombia está intervenida con las bases militares y con la entrega total del territorio a las multinacionales gringas. Pero en Argentina, porque además... Yo fui uno de los creadores del de concepto de antichavismo rentable. Uh -huh. Ahí hay un restaurante que para ser famoso se llamó, imagínate el restaurante, imagínate la agenda, imagínate la obsesión casi sexual que tienen los sectores opositores que ven un bigote y enseguida empiezan a babiar y a salivar, <risa> se les hace agua a la boca y lo quieren en, 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 engullir. Un restaurante se llama Maduro Coño de tu Madre. Se llama así. No es mentira. A la María Purísima. El restaurante se llama. Imagínate, o sea, imagínate el problema digestivo. O sea, yo de verdad, yo voy para un restaurante, se llama Maduro Coño de tu Madre, y yo voy a pensar que la comida está llena de mierda o alguna verga. ¿Verdad? En el sentido de que los tipos tienen un mojón mental atravesado en la cabeza. El cerebro conectado a los esfínteres o al aparato digestivo. Pero los militantes argentinos les colocaron... Fuera golpistas de mi país. ¡Ay! ¡Qué vándalos! Esos peronistas de mierda. Esos kirchneristas. Este país ya es nuestro. Este país ya no es de ustedes. Hermano, dense cuenta el fenómeno que están construyendo. Porque además la narrativa es... Y hay que decirlo. Y hay un sector que está cayendo en esa estrategia. Yo, por ejemplo, yo tengo que decir, a mí me ha parecido nefasto el papel de Pablo Iglesias en el ámbito español con respecto a la situación política de Venezuela. El papel de Podemos es una mierda. Uh -huh. Me lo van a perdonar. Creo que Chenique es el único que se ha manifestado a favor de Venezuela. Es Chenique, Pablo creo. Chenique. Bueno, el Monedero está firmando por ahí unas cosas. <coughs> Pero prácticamente es. Bueno, sí, hay que hacer elecciones. No nos da la gana hacer elecciones, hermano. Ya nosotros hicimos una elección. Hicimos una de constituyente, 8 millones de votos. Hicimos una de presidente. Ah, que después Henry Falcón se echó para atrás y dijo, no fraude. Pero es que no se ha consignado pero, ninguna pero, denuncia de fraude, además. Y además no se ha consignado aquí ningún se documento. Aquí desde la A hasta la Z. Sí, pero la oposición en ningún momento jugó esa ficha. Y además ellos fueron los que decidieron no participar para este escenario que se venía de la presidencia paralela. Entonces, estamos en un país, ¿verdad? En donde... Hay dos presidentes, supuestamente, hay dos asambleas, hay dos fiscalías, hay dos tribunales 
Y no lo dejan otro tener dos novias. Y a, la, y, a la, y, a, y a Ricardo no lo dejan tener dos novias. ¡Ah, un abuso! ¡Ah, ¿Es un abuso? mi derecho ya! Ah. Entonces, hermano, ¿qué está pasando en esta situación? Pero lo cierto del caso es que esa narrativa de... Que además lo, lo planteó Jordi Évole. Usted le hace daño a... Usted le hace daño a la izquierda. A la izquierda mundial. Uh -huh. Hermano. Si no fuese por Venezuela, nosotros fuésemos un cónclave como lo fuimos en el 91 cuando estaba un César Gaviria, un Carlos Andrés Pérez, un Fujimori, que es lo que está tratando de pasar, pero el único, el único dique, el único muro de contención de esas pretensiones antidemocráticas se llama Venezuela. Por acá pasa la libertad, por acá pasa la dignidad, por acá pasa la independencia, hermano. Más allá de las consideraciones ontológicas, axiológicas, sobre el ideal, a nosotros nos enseñó Bolívar que el poder que no se ejerce, pues obviamente la gente que no ejerza el poder, retírese hermano. Nosotros no estamos jugando carritos, nosotros nos estamos enfrentando a un megalomaníaco como Trump, como Trump a un Bolsonaro, a un Macri que te queda un año hermano, ya usted este año va de salida hermano. Y a unos paramilitares atiborrados de cocaína, ¿verdad? Que están planteando, por ejemplo, hoy se murió un chamo que se llama Legarda, un youtuber colombiano. Porque habían unos malandros, lo que ellos denominan fleteo, me imagino un intercambio de disparos, un tiro en la cabeza un no, youtuber. youtuber. Pero el uribismo está planteando la tenencia y el porte de armas legal. Ya ellos lo plantearon en algún momento con las Convivir, porque hicieron organismos de seguridad, cooperativas de seguridad, y ellos tenían derecho a tener armas. Y eran una policía paralela para violar derechos humanos y para matar dirigentes sociales. Una asociación nacional del rifle, igual que lo que asociación quiere hacer, nacional del igual que lo que quiere, lo que quiere hacer Bolsonaro, Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro, Exactamente porque igual. los amigos de él son los dueños de la, los dueños de la Taurus. De Taurus. ¿Para qué quieren guerra en Venezuela? Para vender armas para que vengan las empresas de reconstrucción de ellos y para llevarse todo el petróleo, el coltán y, para ir, y los y para, recursos y para naturales. para plagar de cocaína todo el sur de, de, del sur. Y con los alabolas claro. que tienen, imagínense un Julio Borges qué criterio de independencia tiene. Un Juan Guaidó. ¿ah? Que además la pugna... Mira, Juan Guaidó es la bisagra. Porque ustedes saben lo que ellos están planteando. Ellos están planteando un nuevo CNE... No me gusta tibisar y no me gusta verla en la baranda a las 12 de la noche cuando sale uh -huh. el candidato. No le gusta esa voz. <risa> por el Partido Socialista Unido de Venezuela. No les gusta. <risa> les da como un resquemor. A nosotros siempre nos encanta esa melodía sinfónica. Además que para ellos es el sonido de la derrota, pues porque siempre pierden Pero las mira, elecciones. Ellos quieren, escucha bien, todo, CNE, pam, pam, pam. Entonces por ahí sale, sale Barreto y dice, referéndum consultivo. Nuevo CNE para ese referéndum consultivo. Todo indica, todo es dicho de la misma manera, es lo mismo pero con otras voces y con una polifonía de discurso y con unos rostros diferentes. ¿Para qué? Porque después va a venir el otro planteamiento. Nuestro candidato no es Guaidó, es Leopoldo López. Uh -huh. Eso es todo, hermano. Uh -huh. No hay vuelta atrás. Para que pase lo que pasó en Brasil. En Brasil... ¿Qué hicieron? Hoy le metieron 13 años ayer, 13 a años a Lula. a Lula. ¿Y ustedes creen que Bolsonaro le iba a ganar a Lula? Ah, no, pero que tenían un tribunal, tenían los jueces, tenían los fiscales. Judicializar la política. Judicializaron la política. Llevaron al PT con un brazo amarrado, con un candidato que le, costó, le tocó en un mes uh -huh. levantar los puntos que levantó. Una proeza, lo que hizo Fernando Adap, pero con Prometeo encadenado con Lula. Lo que está pasando en Ecuador. Uh -huh. En Ecuador le están dejando al movimiento, a, los, a las personas, a las personas que, que estuvieron con Correa les han dado vida. ¿Ah? ¿O no los han metido todos presos? Sí, todos presos. ¿O no los han acabado como expresión política? ¿No les robaron el partido político? En Ecuador es el signo de la traición más coño de su madre que se haya hecho en la historia. Y por eso el llamado nuestro es a que el chavismo se revitalice, se organice abajo las diferencias. No es el momento de las diferencias ahorita. Podemos tener las críticas, yo lo tengo que decir. Ah, puede que esté bajando el dólar, pero los alimentos están subiendo. Sí, señor. Desmesuradamente. <coughs> Hermano, un perro caliente se cuesta 16 mil bolívares, compadre. Soberano. 16 mil bolívares. Hay que verle la cara a esa verga. ¿Ah? 
o es que no nos estamos dando cuenta del tema de los precios. Claro, hay una disyuntiva que requiere de nuestros mejores pensamientos axiales y no requiere de nuestras omisiones. Pero se los digo, esta batalla nosotros la vamos a ganar. Más allá de que digan si, si Nicolás le gusta la izquierda europea, me sabe a bola si les gusta o no. Hoy, ayer, Agustino Chotorena estaba haciendo una, un conversatorio. El empresario va. No encuentro solidaridad. Llegaron los opositores a boicotearle, los opositores venezolanos, a tumbarle el evento. Saludos a Agustino Chotorena. Está haciendo una serie de conferencias. Sí, porque ellos actúan España, así como... Defendiendo la verdad de Venezuela. como camisas pardas. O sea, si tú yo, vas a hacer algo allá a hey, favor de vos, ahorita te caigo a Yo prefiero, palazo, yo te voy a decir, sea. yo prefiero Son un Agustino Chotorena que a un Pablo Iglesias. Total. Yo prefiero un Willy Toledo que a un Pablo Iglesias. Ahí se dividieron hasta por la alcaldía de Madrid. Y el Rejón se salió sí, de... Sí, el Rejón se salió de... Oye, los muchachos que estaban por ahí también haciendo oh, lo mismo. Aranza... Aranza... Aranza tirado, creo que se llama sí, ella. Yo los prefiero a ellos. Porque están de verdad comprometidos. En los momentos difíciles es donde uno ve las amistades. Señor. No en los momentos fáciles, cuando el petróleo estaba vacío y venían todos acá a montar proyectos. Así sí la vida es una mantequilla. Pero bueno, ¿tenemos otro video? Vamos al videito y ya regresamos. Nacional, que es el himno nacional de nuestro país. Que queda a nivel mundial. Se me quitan las gorras, quítense las gorras. Protestando, quítense las gorras. Que no hay nada en Venezuela. Que no hay nada en Venezuela. Que nos permite estudiar, comer y ver a nuestra familia feliz. Y por ya, ya. último, a los medios internacionales que sean humanos, que nos están matando, están desapareciendo nuestros hijos, que no hay juventud, nos están secuestrando. Es. Que sean humanos, lo que está viviendo Venezuela es una guerra, por eso están tocados, que sean hijos de Dios. Esta es una dictadura. Sean no humanos, mentira, es una dictadura. El pueblo no puede hacer nada. Esta es diferente a que se la guerra, que no está cambiando. Lo que hace, lo que hace en él, hace que su juventud, la juventud de hoy en día, pierda su juventud en un penal. Nada más por salir, nada más por salir, ya va, nada más por salir a reclamar su derecho. Mira, yo no que que no es que no lo tomen como delincuente. Somos una Venezuela que buscamos un cambio. Mira, desde que empezó todo, esta, todo este tema, el 23, el 10 de enero, nosotros hemos visto varias cosas. Uno, que denunciaron por allí que habían 70 chamos detenidos y recluidos en las mamorras del régimen, ¿no? Nunca lo confirmaron. 
Segundo, que el régimen estaba... Que Maduro estaba agarrando a los chamos con la Guardia Nacional y el FAJ y los estaban reclutando para pa reprimir a la gente, a niños de, de 11, de 14 años. Nunca lo comprobaron. Tenían todo el tema montado de que supuestamente la ayuda entraba el 27 de, de, de enero. Que claro, hoy lo denuncia Jorge Rodríguez con, con la captura de, del señor García Palomo. Eh, pero que tenían montado allí de que llegaban y de que había invasión montada y la cosa. O sea, desde que esto comenzó, el bombardeo de mentiras ha sido descomunal. Y ahora están diciendo que supuestamente entró una avioneta que venía de Puerto Rico y que aterrizó en Venezuela con la ayuda humanitaria. Le voy a decir algo, señoras y señores. Cualquiera puede agarrar una caja, colocarle adentro lo que sea, hace un combo allí, imprime con una impresora láser o lo que sea, una etiqueta que diga USAID y lo pega y monta. Una caja de ayuda humanitaria claro. supuestamente que aparece en Katia, por ejemplo. Está en proceso una operación similar a lo que hicieron con la Plaza Verde de Trípoli en Libia, que montaron una plaza paralela en Qatar y dijeron que habían tomado, que la oposición había tomado eh, Trípoli y mientras la gente estaba desconcertada se generaron varias operaciones militares. No caigan en rumores, no caigan en bola, no estén mandando rumores, lo digo a la militancia Por chavista. Reproduciendo, el problema no es que lo manden, el problema es que te llega algo claro. y tú no lo buscas. Sobre claro. todo audio de WhatsApp, los audios de WhatsApp, audio de WhatsApp duro, andan duros ah, con eso por y ahí. Y entonces la gente no manda a los niños al colegio porque los van a, claro. los están secuestrando, se y los están lo, llevando y en ahí camiones. Lo voy a decir, ahí lo voy a decir, lo demostró hoy Jorge Rodríguez con la confesión de García Palomo, Palomo y plena unidad en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No ha habido hasta el sol de hoy fractura alguna. Y mira, la, las mira. Poco, los pocos que se han medio, medio alzado por allí no representan amenaza para la unidad plena que hay. Por otra parte, los únicos que han reclutado chamos, que han reclutado personas en vulnerabilidad, ¿Son ellos? han sido la oposición. Vemos allí y chamos en la calle, vemos allí niños porque no tienen gente. Yo le pregunto a la gente que dice por ahí, a la señorita que a decía, de mandar, ojalá yo, que invadan para que los video, gringos... Ese video es porque no lo puedo mostrar. Claro, para que los gringos me, 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 me prenden Mira, y me pongan escucha. un chamito aquí. Escucha rapidito, Pedro. Yo quiero saber, y le pregunto a la oposición aquí, ¿quién va a poner a sus chamos para una guerra? Mira, escucha. Miguel Domínguez me acaba de mandar un, un video. Yo no lo puedo mostrar. Para los carajitos dándole creepy, marihuana. En las manifestaciones. No lo puedo mostrar. Ahí están niños de 10 años. Qué 11 terrible. años, 12 años. Y lo denunciamos el año pasado con el tema del Captagón, el año antepasado. Oye, ¿tú te es que hay, hay una cosa ahí que, que es repetitiva. El algoritmo del 2014 y el del 2017. El del 2014, no sé si ustedes recuerdan que fueron capturados en la plaza, en los alrededores uh -huh. de la Plaza Altamira, algunos vehículos que. Tenían membreteados los nombres de la Policía Nacional. Uh -huh. En la del 2017 volvió a suceder eh, la situación, con la diferencia que en la del 2017 tenían gente uniformada de guardias nacionales, tenían gente uniformada de policías nacionales y eh, aparecían, por decirte algo, hay, hay un video que se, que se hizo viral de unos supuestos funcionarios de la Policía Nacional robando a unas señoras manifestantes uh -huh. y le daban puño a la señora y la estaban asaltando. Estos policías, de la, de los supuestos policías nacionales, aparecían de espalda, nunca aparecían de frente. Y las supuestas personas que estaban, que estaban grabando allí, que había una gran manifestación alrededor de este robo, porque no agarraron a esos policías. Uh -huh. O sea, eso se hizo viral, después se, 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 se desmontó y todo esto. Recientemente han capturado, tengo entendido, Tres unidades, tres GC, lo que llaman machitos, uh -huh. que dicen FAE. Me embeteado con el FAE. Me embeteado, me, me embeteado con el FAE. Y así andan cualquier cantidad de personas. Como que tú vayas por la calle entonces y no sé, tú te viste... Te viste de FAE. Te, te viste de FAE, andas por la calle. ¿Quién te va a parar? No te para nadie. Exacto. Claro. O tú ves un tipo de repente vestido de militar en la vía, con unos conos, montan una alcabala, como hacían para secuestrar. Montan un alcabal, un poco de tipo de estudio de Guardia Nacional, ahí viene la víctima, lo secuestra, se lo llevan. ¿Quién fue la Guardia Nacional? Ve, entonces, 
Eso no, es, eso no es nuevo, o sea, eso lo vienen haciendo hace rato. ¿Qué digo yo? Bueno, en el 2002 lo querían hacer con el Datari. Eh, ah, con el Datari. Del, 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 del ejército militares. y salir a Miraflores. Ojo con esto, ojo con esto. Y no lo vayan a tomar a título personal. La fiscalía está... En la, es necesario que en la Fiscalía se revise un poco algunas actuaciones que se han venido dando de falsos positivos, de querer inculpar a dirigentes sociales en situaciones, cuidado por ahí con eso, uh -huh. porque no es nada más la operación que tienen encubierta que se hacen pasar por policías uno y otro, yo no sé qué cosa, no... Por ahí desde la fiscalía y los tribunales están montándole cosas a agentes. Porque inclusive, mira esto. Sí, Pedro. Están expedientes. ¿Tú recuerdas que, eh, bueno, 2002, 2014, a nosotros nos mandaron cualquier cantidad de situaciones jurídicas por allí? Inclusive se abrieron unos expedientes y nadie sabía que estaban esos expedientes abiertos uh -huh. y había gente que aparecía solicitada, que aparecían solicitadas por la fiscalía o por los tribunales. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque están llegando muchas cosas por ahí Mira, de la fiscalía. A propósito, a propósito. Y de tribunales. A propósito de porque ellos dicen que esto está caído. Uh -huh. Y ellos, para querer se lavar su investidura de fiscales o de jueces, para querer estar bien con el supuesto gobierno que viene, la gente que dejó Luisa Ortega. Uh -huh. La gente que dejó Luisa Ortega infiltrada. En toda la mafia tribu de tribunales y fiscalía y hasta en la Defensoría del Pueblo que es una red que opera uh -huh. para inculpar a dirigentes sociales, hacen ver cosas, cuidado con lo que están planificando jurídicamente, cuidado con los falsos positivos jurídicos, lo estamos diciendo hoy desde acá con toda responsabilidad. Fíjate, fíjate rapidito allí Pedro, hay un loco aquí que, que manda un artículo al, al Nacional que dice ¿no? que una de las jugadas que van a hacer es un tribunal extraordinario, dice acá, donde se juzgue de inmediato a los deudores de violaciones de derechos humanos, estatuyendo la cadena perpetua, eliminando sí. el límite de 30 años como pena máxima. Y bueno, una vez que a la gente, por ejemplo, cabeza de mango convocado por la justicia venezolana para que eh, comparezca ante la ley, porque a ellos les dio la gana con crearle un expediente de violación de derechos humanos a cabeza de mango, lo puede, puede ser de derechos humanos, claro, puede lo ser porque puede le jugar, pegaste a tu mamá, lo que o sea, sea, te van a jugar por cualquier otra jugar, vaina, por cualquier otra vaina. Y están planteando, dice acá el artículo, no voy a nombrar el psicópata este que manda, que manda eso, ¿verdad? Eh, dice, bueno, es que es necesario desarrollar una, una cacería con los chavistas similar a la cacería que se hizo con los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, no, eso por una parte, eso por una parte. De hecho le llaman el Plan España. Claro, el Plan España, eso por una parte. Por otro lado, eh, eh, cabeza de mango, yo le digo a la gente que está en los barrios muy pendiente con la gente que está pasando, digo, hablo en el sentido de la inteligencia popular, hablo en el sentido de la inteligencia popular, porque bueno, hay informaciones de que están intentando infiltrar algunos movimientos eh, eh, irregulares, lo hicieron con Libia en Benghazi, lo hicieron con Libia en el oeste de Libia, infiltrar algunos eh, eh, sujetos para una especie de microejército irregular con el tema de los funcionarios policiales, los, los, los falsos funcionarios vestidos de, de, de militares o de, o de policías. Claro, sí Activos con esto. Si usted ve a un policía, todo el mundo conoce la, 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 la gente, la milicia, la gente de los consejos comunales, conoce a los policías que patean por su barrio. Si usted sí, ve a alguien allí raro, repórtelo. Usted ve que de repente entra un carro con 15 policías, repórtelo. Aquí tiene que saberse todo. Así mismo. Mira, vamos a ver el videito rapidito. Video 10 y video 20 rapidito. Aquel 
4 de febrero del 92, la antesala a febrero de 1989. La revolución la tenemos que defender porque desde que llegó el comandante Chávez nos visibilizamos como pueblo. ¿Por qué estamos nosotros aquí defendiendo la patria? La patria es primero, ante todo, celebrando y conmemorando esa fecha revolucionaria y gloriosa del pueblo venezolano cuando el despertar de la historia por la voz por ahora, resonante del centauro llanero no llegó borrador. y despertó a aquel pueblo que estaba descargado. Estamos con la voz y con el grito y les decimos, coño, ni ahora ni nunca, resteado con el proyecto socialista y con el moral de Chávez, vamos por Venezuela. Ahora hay mucha fe en el aire, todos los toques de Diana después de una dictadura. Fue la ambiciosa y tirana. Vamos rapidito con el video número 20 A propósito de la subestimación ya Que se viene dando Miren, una cosita que quería decirles Para que demos cuenta cómo está eh, Cómo se está trabajando Cómo están trabajando ellos mismos Y andan con un, una preocupación inmensa El señor Mira la estrategia de Maduro es ganar tiempo hasta que la oposición se divida, ya están divididos. Y la gente deje de prestarle atención a la protesta en contra del régimen, no volvieron a protestar. Cualquiera que esté llamando a negociaciones con él o tratando de dividir a la oposición está ayudando a Maduro. Esta otra noticia, el veto al uso de la fuerza militar bloquea el apoyo a Guaidó en el Senado de los Estados Unidos. Agárrate, mijo. Vamos con el video 20 y la subestimación, ya la burla. En el que se ha convertido Guaidó para inclusive el ministro de Relaciones Exteriores de España. Veamos el video, vamos con el Twitter y nos vamos. Guaidó ya ha anunciado que designa el nuevo embajador para España. Se lo ha anunciado. Se lo ha anunciado a quién? Lo ha anunciado públicamente. ¿Sí, cómo? ¿Ha salido a la plaza y lo ha dicho o cómo es eso? salir los medios de comunicación, usted no tiene conocimiento por lo tanto. No, no tengo ningún conocimiento. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Yo no tengo conocimiento, que me va a parecer? No lo sé. ¿Algún tipo de representante? O sea, embajador. No tenemos ninguna noticia al respecto. Es arrecho porque inclusive Borrell dice, ¿y desde dónde nombró el embajador? Lo, lo nombró desde una plaza ¿Desde dónde se nombra un embajador? No se llevan las credenciales ante el presidente En estos días que presentaron Que unos embajadores presentaron las credenciales ¿Fueron a donde Guaidó? Fueron a donde el presidente Nicolás Maduro Ahora bien, la informalidad que en el ámbito del poder y de la política La improvisación La demás. improvisación en política Los estados paralelos, las corporaciones la, ¿Cómo se llama eso cuando tú... Tienes una marca y tú vendes en la marca. Eh. Eh, la, Las la, franquicias la, la franquicia. políticas que te quieren vender. La casa de representación. Las franquicias que te está vendiendo Donald Trump. Si tú sigues mis lineamientos, yo te puedo hacer presidente. Uh -huh. Pero tú me tienes que dar los recursos naturales. Está pasando en Haití. Ya al señor Sánchez ya le están diciendo que tienen que convocar elecciones ya. Ya se lo están diciendo a él. Entonces ese efecto los está entrampando a ellos mismos. Por eso el señor Juan Guaidó ya tiene fecha de vencimiento. Y es nocivo inclusive para la política interna de cada uno de esos países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Colombia Iván Márquez se puede autonombrar presidente. ¿No? Lo que es igual es Trump. Bueno, y la Trump. postura, muy a pesar de todo, la postura de Petro, pues, mira, yo no estoy bueno, de acuerdo con Maduro, o, o, no, pero o, no estoy de acuerdo con, con, con la invasión. Con, ¿Cómo ah. se llama? Con Duque tampoco, pero no estoy de acuerdo Pe con la invasión. Petro pues, se no puede, quiero que Petro se metan en América para la Plaza Bolívar de Bogotá o en la Universidad Nacional y dice, yo soy el presidente de Colombia. Vamos a ver si lo aceptan ellos, pues. ¿Ah? Si ni siquiera aceptaron la reivindicación de unos campesinos que estaban queriendo tierra y decidieron fue matarlos a todos. Y lo que querían era la democratización de la tierra, un poquito de tierra. Y el ejército es más, bombardeó el Chocó los ahorita, campesinos ¿no? en Colombia lo que estaban pidiendo era el conuco, cinco hectáreas de tierra para cada uno de ellos. Y no les dieron nada, prefirieron matarlos a todos y se crearon las guerrillas en Colombia. Ahora están diciendo que aquí está el Hezbollah. Uribe está diciendo que aquí está el LN. ¿Para qué? Para buscar. Por eso mañana se van a dar cuenta del show barato que van a hacer. Allá está ese muchacho, Malapraxi. <risa> Olivares, Olivares. 
Mejor conocido como Malafrán. Un ladrón, es un choro. Está él y está cabrera, llama. Ah, ese muchacho, usted se. O sea, te voltea y te roba la cartera. Te roba el hígado, porque además. Te roba médico. el hígado, porque además hace cirugía. Ellos montaron, miren, con esa ayuda. Yo me lo quiero imaginar, porque ¿de dónde sacó ese muchacho, ese pendejo? Sacó plata para montar clínicas estéticas en Miami. ¿Qué es Malapraxi? Malapraxi montó clínicas en Miami. <risa> ¿Tú ¿Tú crees que todas esas ayudas que van a llegar allá, esos bichos son tan arrechos que ellos dicen, mándalo las ayudas y después montan un restaurante. Mira, vale, eso te llama. Eso le llama el cara. efecto John Goycochea. El Frank efecto Goycochea. De Goycochea Effect. Ay, que agarró ay, los 500 mil dólares del, del Emil Friedman, del, del Milton Friedman. Del Milton Friedman. Y se desapareció, pues. Mira. Y hay una gente que anda diciendo, por favor, si van a mandar ayuda humanitaria, no manden más lentejas, me tienen la dilla. La lenteja es la... Las lentejas que son tan ricas con mayonesa, compadre. ¿Ah? Vamos con Porque el que maten arvejas, que maten arvejas. Pero arveja, arveja, queremos arvejas. Mira, pero muestra la fotografía que tenemos allí. La que de Juan así Barreto. Claro, vale. Yo voy a leer aquí la noticia, ¿eh? <risa> Voy a leer la noticia aquí, por favor. No, no, pero es que yo no sé si la, la, pudiese, la pudieron montar los muchachos. Pero muéstrala de, ahí con el teléfono que se la gana. No, no, porque después dicen que estoy utilizando un teléfono del imperio. Vamos a ver si los pueden montar. Vamos con el Twitter. Vamos con el Twitter. Vamos, antes de irnos. Arroba Herwin Gutiérrez. Montala ahí, Palencia. No, no podrán con Venezuela, Venezuela ni hoy ni mañana. Y la provincia que mando puede leer ahí. Ni de pie. <risa> de pie. Ni defendiendo nuestros qué? Nuestra soberanía, ahí está. Arroba Juan Frank 1. ¿Qué dice Juan Frank? Hoy, ni mañana, ni nunca, Mango, la conciencia no se vende. Así es, hermano. Palante, no joda. Ingrid R62363. El pueblo revolucionario que siga al legado de Chávez saldrá a defender la patria. Porque somos legales siempre, traidores nunca. Arroba Aristides B. En estos tiempos donde se rompen no todos los acuerdos y protocolos internacionales, ¿qué diferencia el nazismo alemán? del expansionismo norteamericano exactamente igual lo mismo, lo mismo misma, denuncia el partido demócrata la, en este la misma guarandinga arroba mm. Leonel Delgado 95 camarada Juan Guaidó no es presidente ni de la asamblea recordemos que la asamblea nacional está fuera de ranking es decir desde el 2015 no se puede elegir directiva ojo no caigan hey, pendiente que puede que se convoquen elecciones este año para la asamblea nacional pendiente con eso mango Vale, vale, vale. Sí, sí. arroba CS Venezuela 25 porque nuestra dignidad no se vende nuestra valentía no se raja Estamos rodilla en tierra con Nicolás Maduro. Vive tu vida, yo solo vivo la mía, que te vaya bien. La derecha decadente de este continente apuesta a todo a que se materialice el golpe en Venezuela para que sigan con tu verne, con sus amos, gringos, poner gobierno. Eh, estar en este momento Omar Enrique en la casa de Mesuti viendo el programa. ¿Qué tal? Saludos, hermano. ¿En serio? Sí, sí, sí. Elvis Mavareski. Sa Saludos, camaradas. Es hora de no guadiñar. El que tenga dudas, que abra paso, por favor, pendiente allí con la ortografía. Eh, la patria no se vende, la patria se, se defiende. defiende. Salud, yo, no creo, yo no creo que estén los dos en este momento. Están ahí, están sí, viendo. Ya, si que, está Mesuti, que nos manden la foto, como madre, que nos manden la foto los dos sí. abrazados en este momento. Mire, mire, Quiero mire. ver la foto. Mira, 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 la la tenemos noticia. la estrategia, lee la noticia ahí. Maduro ah. bloquea... <risa> Maduro usa Juan Barreto <risa> para <risa> bloquear asistencia humanitaria, dice allí... <risa> Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bloquearon el puente de tienditas Táchira, frontera con Cúcuta, para impedir el ingreso de la presunta asistencia humanitaria. Fuertes en Cana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana afirman que la acción requirió de una grúa de puerto para container de esas grandototas, gancho y un paquete de pañales extra grandes para poder trasladar a la zona al alcalde del de chavismo originario Juan Barreto. Por su parte, Barreto agregó que aceptó a cambio de una bandeja de pequeño, 12 hamburguesas de McDonald's y una caja de refresco. Ahí está bloqueando la frontera. Bloqueando la frontera, no mandamos pasarán, a Barreto. No pasará. No pasará. <risa> Miren, nos tenemos que ir. Saludos a la negra en sus 45 años, 45 primavera. Nos tenemos que ir, nos vamos, nos vamos, nos vemos mañana. Pendiente y activo que vienen más sorpresas en este programa peripatético. Chao, hasta luego. Dice, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca, toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a ver, tenemos tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. No, déjalo, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a, a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta.